సార్ యూకే ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అక్కడ వెళ్ళాలనంటే మీరు ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు సో యూకే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలామందికి ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే అక్కడ పోతే బాగుంటుంది అని కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్తే సెటిల్ అవ్వము అనేది ఇంకొక రకమైన లాజిక్ ఉంది యూఎస్ అయితే బెటర్ ఉంటుంది అనే దగ్గరికి యూకే ఈజ్ అ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ స్టూడెంట్ ఎవరైతే యూకేకి వెళ్తారో ఒక వేరే అన్ని కంట్రీస్ కూడా అంబ్రలా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది బట్ యూకే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఆర్ మార్కెట్ ఫోకస్ ఆర్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో మీకు యూకేలో చెప్తే అందుకే అవి మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకేలో వెళ్ళి స్టూడెంట్ చదువుకుంటే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే రేపు పొద్దున ఫ్యూచరిస్టిక్ మార్కెట్కి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐటీ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు బయట దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఎంఎస్సీ కంప్యూటర్సో ఇలాంటి ఏమైనా అంబ్రెల్లా బేస్డ్ అంటే టూ ఇయర్స్ కోర్సెస్ ఉంటాయి బట్ యూకేకి వచ్చే లోపల సైబర్ సెక్యూరిటీ డేటా సైన్స్ డేటా అనలిస్ట్ ఆర్ లేకపోతే ఒక మెకానికల్ స్టూడెంట్స్కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెకట్రానిక్స్ ఏరో ఎంపేరు ఏరోనాటిక్స్ ఏరోస్పేస్ ఇలాంటివన్నీ కోర్సెస్ చేసినప్పుడు సో ఇలాంటి స్పెషలైజేషన్ తీసుకొని మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ద స్టూడెంట్ విల్ గెట్ జాబ్ ప్లేస్మెంట్ మచ్ మచ్ ఫాస్టర్ సో యూకే అనేది ఒక ఫైన్ క్వాలిటీ ఫైన్ క్వాలిటీ కోర్సెస్ మీకు ఇస్తుంది సో యూకేకి వెళ్ళినప్పుడు స్టూడెంట్కి ఒక వన్ ఇయర్ కోర్స్ అండ్ వన్ ఇయర్ ప్లేస్మెంట్ ఉన్న కో కొన్ని కరికులమ్స్ ఉన్నాయి టూ ఇయర్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ వన్ ఇయర్ కోర్స్ ఉన్నాయి సో యూ వాంటెడ్ టు డూ హౌ ఫాస్ట్ యూ వాంటెడ్ టు డూ వన్ ఇయర్ అన్లో చేసుకోవచ్చు లేదా నాకు ప్లేస్మెంట్ కూడా కావాలి యూనివర్సిటీ నుంచి అంటే అలాంటి యూనివర్సిటీస్ అండ్ అలాంటి కోర్సెస్ ఇవిస్తాం లేదు సార్ ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అ బిట్ అ లాంగర్ టెన్ ఇయర్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ ఏమైనా ఆర్ కోర్స్ ఉన్నవి మాకు ఏమైనా ఇస్తే సో దాన్ని మనం అలా గైడెన్స్ ఇస్తాం ప్లస్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి యూనివర్సిటీ యూకేలో ఏంటంటే ఇది తెలియని విషయం ఏంటి అని అంటే అక్కడ మీకు కెరియర్ గైడెన్స్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి ప్రతి యూనివర్సిటీలో మేము సెలెక్ట్ చేసే యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ మేము మీకు సజెస్ట్ చేసే యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయో ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఒక ముప్పై నుంచి నలభై కొన్ని అయితే యాభై ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ వాళ్ళతో టైఅప్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఈ యూనివర్సిటీ ద్వారా వాళ్ళకు కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా ప్రొఫెషనల్స్ కావాలి సో మంచి యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అక్కడ నుంచి మీరు ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడైతే హైర్ చేస్తాయో కార్పొరేట్ ఎంఎన్సీ అంటే మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ హైదరాబాద్లో ఉన్నది బెంగళూరులో ఉన్నది అన్నది కాదు ఈ కంపెనీ మీకు యుఎస్లో ఉండొచ్చు జర్మనీలో ఉండొచ్చు యూకేలో ఉండొచ్చు యూరోప్లో ఏదన్నా ఒక దేశంలో ఉండొచ్చు ఆర్ ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా ఉండొచ్చు అలాంటి మల్టీ నేషనల్ కంపెనీస్ వచ్చి మీకు టైఅప్ అయ్యి మిమ్మల్ని హైర్ చేస్తే యువర్ లైఫ్ ఆర్ యువర్ కెరియర్ విల్ బీ మచ్ మచ్ బ్రైటర్ సో ఇది ఒక రకమైన అంబ్రల్లా అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ యూకే ప్రాసెస్ నెంబర్ వన్ పార్ట్ టైం చేసేటప్పుడు మీకు ఒక టెన్ పౌండ్స్ పర్ అవర్ మీకు వస్తుంది స్టూడెంట్ అక్కడ ఉంటూ అంటే తినడానికి ఉండడానికి షేరింగ్ బేస్లో మన మేజర్గా మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఖర్చులు పోగా మీకు ఒక మీకు ఒక నలభై ఐదు నుంచి అరవై వేల రూపాయల వరకు మిగులుతాయి లీగలీ చెప్తున్నాను ఖర్చులు పోగా సంవత్సరానికి ఒక మూడు నెలలు మీకు సమ్మర్ ఉంటుంది ఒక వన్ మంత్ క్రిస్మస్ ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్లో మీరు ఫుల్ టైం పని చేసుకోవచ్చు సో రోజుకి మీరు పది గంటలు పని చేసిన ఆరు రోజులు ఒక రోజు లీవ్ తీసుకున్న పది పౌండ్లు గంటకి అంటే రోజుకి అరవై సో రోజుకి అరవై పౌండ్లు వస్తే మీకు నెలకి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బేసిక్ జాబ్స్ చేసిన టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ పర్ మంత్ మీరు లీగలీ చదువుకున్న రోజు అంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే వంద రూపాయలు ఉంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫోర్ మంత్స్ మీరు పని చేస్తే అబౌట్ టెన్ ల్యాక్స్ సో మీరు ఫీజు కట్టుకోవడానికి బ్యాలెన్స్ ఫీజు సెకండ్ ఇయర్ ఫీజు సెకండ్ సెమిస్టర్ ఫీజు కట్టుకోవాలన్నా చాలా ఈజీ సో వన్ ఇయర్ కోర్స్ వన్ ఇయర్ ప్లేస్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్మెంట్లో ఫుల్ టైం పని చేసుకోవచ్చు మీరు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే మీరు లెక్క చూసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ మీకు పర్ మంత్ మీకు సెకండ్ ఇయర్లో వస్తుంది ప్లస్ టూ ఇయర్స్ వర్క్ పర్మిట్ ఉంది మీకు అయ్యే ఖర్చు ఎంత ఫీజు వరకు మాట్లాడుకుంటే ఇండియాలో ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు మీకు ఉంటే సరిపోతుంది వీజా ఫీ ఇన్సూరెన్సెస్ ఫీ ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ ఇలాంటివన్నీ క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ వరకు మీరు ఇండియాలో
తెలిసిన వాళ్ళు సో దిస్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓ ప్రొఫెషనల్ కన్సల్టెన్సీ అండ్ అ రెగ్యులర్ కన్సల్టెన్సీ సో చూజ్ వైజ్లీ హౌ యూ వాంటెడ్ టు డూ విచ్ కోర్స్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ విచ్ యూనివర్సిటీ యూ వాంటెడ్ టు గో విచ్ ప్లేస్ యాజ్ వెల్ లండనే కావాలనే కన్నా మంచి యూనివర్సిటీస్ మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి అవుట్ సైడ్ లండన్ కూడా ఉంది లండన్ అంటే మీరు ముంబైని గ్రైండర్లో వేసి ఒక వెయ్యి సార్లు తిప్పితే అంతకన్నా ఫాస్ట్ లైఫ్ అనేది మీకు లండన్లో ఉంటుంది సో యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ గ్యాప్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ యూకే వెళ్ళొచ్చా సి ఒకవేళ గ్యాప్ ఉంది అనుకోండి ఏ కంట్రీ అయినా వెళ్ళొచ్చు యుఎస్ అయినా యూకే అయినా ఎక్సెప్ట్ కెనడా ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ కానీ ఉంటే కానీ జెన్యున్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫోర్ ఇయర్స్ దాటితే మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ నుంచి అప్లికేషన్కి ఫోర్ ఇయర్స్ దాటితే కెనడా కుదరదు యూకే కానీ యుఎస్ కానీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద గ్యాప్ ఎందుకు ఆ గ్యాప్ ఉంది ఆ గ్యాప్లో మీరు ఏం చేశారు గ్యాప్లో ఏం కోర్స్ చేశారు లేదా ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారు ప్రూఫ్స్తో సహా మనం పెట్టగలిగితే యాభై ఏళ్ళు ఉన్నా కానీ స్టూడెంట్గా వెళ్ళొచ్చు సో ఎవరైతే వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు కొన్ని కంట్రీస్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు పొటెన్షియల్ ఇమిగ్రెంట్ మీరు మా దేశానికి వస్తే యూ విల్ నాట్ లీవ్ దిస్ కంట్రీ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద కోర్స్ మనం గైడెన్స్ ఇస్తాం మీ దగ్గర చదువుకుంటే మాకు ఇలాంటి జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి మా దేశంలో దట్స్ రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఓవర్ హియర్ వీ హ్యావ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్యాప్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళకు కూడా వీ హ్యావ్ గివెన్ రైట్ నౌ ద రష్ ఫర్ యూకే ఈజ్ మచ్ హయర్ సో అంత గ్యాప్ ఇస్తారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ బట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూకే విల్ ఆల్వేస్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దర్ స్టూడెంట్స్ దే వాంటెడ్ గుడ్ స్టూడెంట్స్ కమింగ్ ఇన్ టు దర్ కంట్రీ సో దట్ దర్ జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ దర్ కెరియర్ కెన్ బీ మచ్ ఈజియర్ అండ్ బెటర్ సో ఎస్ సార్ యూరోప్లో ఫ్రాన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి చెప్పరా ఫ్రాన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎట్లయితే మీకు యూకే అనేది ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఉందో యూకే అనేది ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్యారిస్ ఈజ్ ద ఫ్యాషన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్యారిస్లో ఏంటి అని అంటే ఎస్పెషలీ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రాన్స్ కానీ ప్యారిస్ కానీ తీసుకుంటే దట్స్ మచ్ ఈజియర్ ఫర్ దమ్ అంటే పింక్ కెరియర్స్ అనేది మేము నేను అనుకునే ఏదైతే ఉందో మా ఓన్ టర్మినాలజీ పింక్ కెరియర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక మేల్ సెంట్రిక్ కెరియర్ బదులు ఒక ఫీమేల్ సెంట్రిక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు బుటీక్స్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేకపోతే డైమండ్ జ్యువెలరీ డిజైనింగ్ నేర్చుకోవాలంటారు లేదా నీష్ మార్కెటింగ్ ఏవైతే ఉన్నా ఇలాంటి కోర్సెస్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఇలాంటి కోర్సెస్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే రేపు పొద్దున హ్యుమెన్స్ మార్కెట్ మీకు ఉంటుంది ఇలా చదివినప్పుడు సో జ్యువెలరీ డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు వన్ గ్రామ్ గోల్డే మాట్లాడుకుందాం వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ ఎవరు వేసుకుంటారు అని అంటే ఇంచుమించు ఇప్పుడు వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ అనేది ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అండ్ టు అ గోల్డ్ రేట్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిజైన్స్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు తెలిసి మార్కెట్లో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ వేరింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ గోల్డ్ ఈ డిజైన్ అనేది ఎలా వచ్చింది బొటీక్స్ తీసుకోండి డిజైనర్స్ తీసుకోండి సలూన్స్ తీసుకోండి సో మీరు తీసుకునే ఏవైతే ఎక్స్పోజర్స్ ఉంటాయో ఈ కోర్సెస్ విల్ గివ్ యూ గైడెన్స్ ఈవెంట్స్ ఎలా రన్ చేసుకోవాలనే దానికి అంతెందుకు మంచు లక్ష్మి వాళ్ళు బొటీక్ పెట్టినా దే గెట్ అడ్వైజర్స్ ఫ్రమ్ దేర్ స్టూడెంట్స్ హూ వాంటెడ్ టు యూస్ కలనరీ స్కిల్స్ యాజ్ వెల్ అంటే షెఫ్స్ అవ్వాలా ఏం అవ్వాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు దే టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ప్యారిస్ సో ప్యారిస్లో ఇవి ఈ వీటితో పాటు ట్రిపుల్ ఏ అక్రెడిషన్స్ అంటే మన దగ్గర యూజీసీ అక్రెడిషన్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో మీకు ఫ్రాన్స్లో ఏంటి అని అంటే డబుల్ ఏ అక్రెడిషనే కాకుండా ట్రిపుల్ అక్రెడిషన్ ట్రిపుల్ అక్రెడిషన్ యూనివర్సిటీస్ అని అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఇన్ని లక్షల యూనివర్సిటీస్లో ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ ట్రిపుల్ ఏ అక్రెడిషన్స్ సో వాళ్ళ ఆంటీ కోర్సెస్కి వితౌట్ ఐఎల్టీఎస్ తక్కువ ఖర్చులో చేయాలి అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఫ్రాన్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దమ్ దాని కొంచెం ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది దాని కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ కానీ మీరు ఫాలో అవ్వగలిగితే ఫ్రాన్స్ వుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూకే వద్దు యూఎస్ వద్దు యూరోప్లో చదువుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఫ్రాన్స్ వుడ్ బి వన్ మోర్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే సార్ ఇది ఇటలీలో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు కదా దీని గురించి ఏమైనా చెప్తారా ఓకే సో బేసిక్గా ఏంటి అని అంటే దెర్ 
అక్కడ కాంపిటీషన్ కూడా అంత హెవీగా ఉంటుంది ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఇటలీ ఎందుకు అని అంటున్నాం అంటే చాలామంది పేరెంట్స్ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ ఎవరి దగ్గర అయితే మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది మంచి మార్క్స్ ఉన్నాయి కానీ డబ్బులు లేవు ఆర్థికంగా బాగాలేరు వాళ్ళు వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయలేరు ఇండియాలో ఒక అమీర్పేట్ లాంటి ప్లేస్లో వెళ్ళి ఒక కోర్స్ చేయాలంటే ఎంతైతే కాస్ట్ అవుతుందో లక్ష రెండు లక్షలు వాళ్ళే తీసుకుంటున్నారు ఒక నర్సరీ ఒక కేజీ స్కూల్కి తీసుకునే ఫీజులో మీకు అయ్యే ఖర్చు ఒక లక్ష రూపాయలు మీ చేతిలో కానీ ఉంటే యూ కెన్ అచీవ్ ద డ్రీమ్ సో మేము కూడా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ పేద మధ్యతరగతి అని మేము ఎప్పుడైతే అన్నామో సో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ మీకు ఒకవేళ మార్క్స్ బాగుంటే ఒక లక్ష లక్షన్నర మీకు ప్రాసెస్కి మీరు పెట్టుకోగలిగితే డాక్యుమెంటేషన్కి వీజా ఫీకి సో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇటలీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఫర్ యూ మీకు టూ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే అందులో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది తర్వాత టూ ఇయర్స్ వర్క్ పర్మిట్ ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు సెటిల్ అవ్వాలి ఇటలీలో ఆర్ యూరోప్లో యూరోప్లో చదువుకుంటే సిక్స్ ఇయర్స్ కానీ మీరు అక్కడ ఉంటే మీకు పిఆర్ వస్తుంది ఆ టూ ఇయర్స్లో ఆ సిక్స్ మంత్స్లోనే ఏదైతే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్లో ప్లేస్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తారు టూ ఇయర్స్ వర్క్ పర్మిట్లో మీరు వితౌట్ అంటే వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో ఫర్ ఎనీ ప్లేస్ యూరోప్లో ఎక్కడైనా మీరు వెళ్ళి జాబ్ని ఎత్తుకోవచ్చు సో ఆప్షన్స్ ఆర్ ప్లెంటీ సో జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ డజన్ మీన్స్లో అక్కడ ఉన్నవి ఏంటి అంటే ఇటలీలో ప్రపంచ స్థాయి ఐదు వందల ర్యాంకుల కన్నా కింద ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి పన్నెండు వందల సంవత్సరాల పురాతనమైన యూనివర్సిటీస్ అనేవి మీకు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బొలోగ్న అలాంటి కంట్రీ అలాంటి యూనివర్సిటీస్ మీకు ఇటలీలో ఉన్నాయి సో ఇటలీయే కాకుండా యూ హ్యావ్ జర్మనీ అనేది ఒకటి ఉంది కానీ జర్మనీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ అకామిడేషన్ కట్టుకోవాలి ఫుడ్కి మీరు మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి జర్మనీకి మీరు ఒకవేళ అనుకుంటే మినిమం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంజనీరింగ్లో ఉండి బ్యాక్లాగ్స్ బిలో టూ టు త్రీ ఉంటేనే మీకు జర్మనీ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది అది లేకుండా ఉంటే ప్లస్ దాంట్లో బ్లాక్డ్ అకౌంట్ ఉంటుంది సో ఇందాక పేద మధ్య తరగతి అని నేను ఏదైతే చెప్పానో జర్మనీలో వర్తించదు ఇటలీలో మీకు వర్తిస్తుంది బట్ జర్మనీలో ఈ పర్సంటేజ్ హ్యాస్ టు బి హయర్ ఇటలీకి ఫస్ట్ క్లాస్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఉంది అని అంటే స్టిల్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ ఇటలీ సో మా కన్సల్టెన్సీ దగ్గరికి వస్తే గ్లోబల్ సిక్స్ మా దగ్గర వీ హ్యావ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ పిండి కొద్దే రొట్టె అనే దానికి మేమేందంటే ఆ రొట్టెనే మరీ స్ట్రాంగ్గా రేపు పొద్దున మీ లైఫ్ ఆల్టరింగ్ సిచ్యువేషన్ లాగా మేము చేయాలనేదే మా కోరిక సార్ స్టూడెంట్స్ అయినా పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని కలవాలంటే ఓకే పేరెంట్స్ అయినా స్టూడెంట్స్ అయినా మమ్మల్ని కలవాలంటే యాజ్ ప్రతి వీడియోలో మేము చెప్పినట్టు మేము హైదరాబాద్లో ఉన్నాం విజయవాడలో ఉన్నాం గుంటూరులో ఉన్నాం తీసేసాం బిఫోర్ లాక్డౌన్ దెన్ విఆర్ ఎన్ తిరుపతి ఫర్ రాయలసీమ పిల్లలకి తర్వాత రాజమండ్రి ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ రావాలంటే రాజమండ్రిలో మా ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి నంబర్స్ మీకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కన్సల్ట్ ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు మేము స్పాట్ అడ్మిషన్స్ చేస్తుంటాం యూనివర్సిటీ వాళ్ళనే పిలుస్తాం ప్రతి మూడు నెలలకి నాలుగు నెలలకి ఒక్కొక్క కంట్రీ వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు స్పాట్ అడ్మిషన్స్ కింద లేదా సెమినార్ కింద మీరు వచ్చినప్పుడు మీ క్లారిటీ డైరెక్ట్గా యూనివర్సిటీ నుంచి తీసుకోవచ్చు లేదా మమ్మల్ని కలవచ్చు మా కౌన్సిలర్స్ని కలవచ్చు లేదా ఫస్ట్లో మీరు అసలు ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అన్న దానికి మీరు మా నంబర్స్కి కాల్ చేస్తే కౌన్సిలర్స్ మాట్లాడతారు దే కెన్ గివ్ యూ గైడెన్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్